Rinaldo Cruzado pasó de ganar 20 mil dólares mensuales en su mejor época, siendo capitán de Alianza Lima y uno de los mejores pagados del plantel, a solo cobrar comisiones de 3 mil dólares por venta de departamentos ahora que no tiene equipo y su carrera deportiva está estancada. Uno de los mejores jugadores más representativos del equipo íntimo en los últimos años no la pasa bien en el aspecto futbolístico y es que al tener 37 años de edad le ha pasado una gran factura, a tal punto que al día de hoy no ha logrado cerrar un contrato con ningún club de la Liga 1 y ni siquiera cuenta con propuestas concretas de la segunda división, por lo que el cierre de su trayectoria en el fútbol peruano cada vez está más cerca. Luego de la desastrosa campaña que vivió en el 2020, el cual significó un histórico descenso para el cuadro de la victoria, el talentoso volante de primera línea sufrió un gran déficit en su nivel y como la mayoría de jugadores de dicho plantel, tuvo que buscar otro destino. Alianza Atlético de Sullana fue su club en la temporada 2021, pero no rindió como se esperaba y ya no le renovaron la confianza, por lo que en la actualidad se encuentra desempleado en el rubro deportivo. En las últimas horas se conoció que Rinaldo Cruzado viene incursionando en el mundo inmobiliario al estar inmerso en un negocio familiar de venta de departamentos, lo cual está dejando buenas ganancias, pero a comparación de lo que percibía en el mejor momento de su carrera futbolística, siendo capitán de Alianza Lima y un gran referente para todo el pueblo blanco y azul, pues el monto es considerablemente menor, aunque ciertamente en estos momentos que no tiene club, los ingresos que pueda cobrar por cualquier otra actividad son bienvenidos ante cualquier situación. Tengamos en cuenta que Rinaldo Cruzado no solo destacó en el fútbol peruano, ya que también supo dejar el nombre del Perú por todo lo alto al jugar en la Serie A italiana y en la Liga Argentina. En aquellos pasos, supo incrementar su nivel futbolístico de gran manera y en su momento se convirtió en uno de los jugadores nacionales que mejor hacía las cosas en el extranjero, igual que André Carrillo, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas. En Italia defendió la camiseta del Chievo Verona, rápidamente se habituó a la élite del fútbol europeo y empezó a mostrar toda su capacidad en los primeros encuentros que disputó, tanto en la Serie A como en la Copa Italia, ganándose el respeto y la admiración de todos los hinchas quienes quedaban muy sorprendidos ante sus destacadas actuaciones y su cuota goleadora, mientras que en Argentina tuvo un exitoso paso por el histórico Newell Salt Boys de Rosario, equipo en el cual se ganó un nombre importante desde los primeros meses que llegó y la siempre complicada prensa de ese país lo catalogaba como uno de los mejores jugadores peruanos que habían llegado a su torneo, incluso poniéndolo al nivel de Norberto Solano en Boca Juniors. Tampoco olvidemos que Cruzado fue un jugador importante en la selección peruana rumbo a Brasil 2014 bajo el mando de Sergio Marcarián. Fue parte de un medio campo importante al lado de Luis Cachito Ramírez y Carlos Lobatón, quienes en su momento destacaban en gran nivel en sus respectivos clubes. Por ello, es que en la actualidad Ri debe estar extrañando al máximo el fútbol, pero es consciente que realizando otras actividades podrá mantenerse enfocado en aprender de otros rubros mientras le llega una nueva oportunidad en el fútbol peruano. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías a lo que se dedica Rinaldo Cruzado ahora que no tiene equipo en la Liga 1? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.